여러분 여기는 호치민의 일본인 거리입니다 오늘은 맛있는 장어덮밥을 먹으러 일본인 거리에 와봤어요 제가 지금 호치민에 온지한 나흘 정도 됐는데 제가 이 장어덮밥을 먹고 완전 반했거든요 여기는 소개할 가치가 있다고 생각을 해가지고 지금 다시 와봤습니다 그럼 한번 들어가 볼까요? 여기는 일본인의 거리답게 일본 사람이 진짜 많습니다 그 전에도 여기를 들렸을 때 일본 사람들이 되게 많아가지고 놀랐거든요 그만큼 진짜 맛있는 집이고 여기 지금 여기 보이시죠 여기 여기가 유가테이 무스미안 이라고 읽어야 되나? 여기가 제가 말한 장어집이거든요 근데 이 앞에서 이렇게 장어를 밖에서 구워요 지금 브레이크 타임인가? 아무튼 여기 밖에서 이렇게 장어를 구워서 갖다 주거든요 어 갑자기 화낸 줄 알았어 지금 이렇게 들어와 봤는데 브레이크 타임이 아니었나 봐요 5시가 조금 넘었거든요 그전에는 완전 저녁에 와가지고 먹어가지고 오늘은 어떨지 모르겠습니다 어 이렇게 올라오니까 이렇게 자리가 다 세팅이 돼 있네요 아이고 이렇게 보면 유가테이라고 써있죠 여기가 가게 이름이고 저는 요거 소자 장어덮밥 여기 장어덮밥이 완전 메인이에요 요거 그걸 하나 시켰고 요거랑 전에 와서 보니까 사시미가 맛있더라고요 그래서 요 참치 사시미를 하나 시켰습니다 여기는 일본인들이 진짜 많이 와서 먹는 식당이에요 근데 지금 저녁 시간이 아직 안 돼가지고 사람이 별로 없는 거거든요 식사가 나오면 리뷰를 해보도록 하겠습니다 여기가 지금 2층인데 한번 내려가 볼게요 제가 지금 장어덮밥을 시켰잖아요 여기는 이렇게 밖에서 장어를 구워주는 곳이에요 진짜 이렇게 숯불에 이렇게 장어를 오랫동안 구워주거든요 근데 장어를 굽는 시간이 꽤 길어요 그래도 결국 장어가 나오면 이 오래 걸리는 시간을 이해를 할수 있게 됩니다 진짜 맛있거든요 이렇게 한자리에서 오랫동안 장어를 구워주십니다 이 장어를 먹으면 진짜 입안에서 녹는 듯한 느낌이 나요 근데 덥겠다 여기서 계속 굽고 있으면 아 기대가 됩니다 숯불 뒤집으니까 기대가 되네 그럼 저는 다시 올라가서 음식이 나오면 맛평가를 한번 해보도록 하겠습니다 아첫 번째 사시미가 나왔습니다 참치 와사비를 음. 간장에 풀어주고요 저는 요만큼 만들래요 그리고 오늘의 참치 짠 음, 맛있어. 나는 여기서 진짜 느끼는 게, 이 가격에 일본 본토 맛을 약간 느낄 수 있다고 해야 되나? 그런 느낌이에요. 진짜 가격 대비 가성비 진짜 짱이고, 여기서 그렇다고 그 엄청 싸진 않아요. 여기가 베트남에 있는 식당이라고 해서 그렇게 막싼건 아니지만, 우리가 생각하는 일식집 퀄리티를 생각하면, 이 정도 퀄리티에, 이 정도 가격이면은 진짜 훌륭한 가격입니다. 저는 저번에 왔을 때 사시미를 세트로 시켜서 먹어봤거든요? 근데 그냥 이거는 제 취향인데, 사시미 세트보다 저는 참치가 더 맛있는 것 같아요. 어 맛있다 제가 기사에서 봤는데 요즘 일본이 경제가 어려워서 참치를 먹는 만큼 수입을 많이 못했다고 얘기를 들었어요 그래서 참치가 동남아나 다른 지역으로 많이 팔려 나간다고 하는데 어 퀄리티가 훌륭합니다 여기가 일본인이 하는 식당인지는 모르겠는데 여기서 진짜 많은 일본인을 봤거든요 딴건 몰라도 여기서 먹는 식사가 일본인이 먹어도 만족할 만한 그런 식사 그런 식사랄까 네, 대신 장어를 제가 굽는 거를 보여드렸잖아요 이 집에 단점이라면 단점이고 특징점이라면 특징점인데 그 장어를 숯불에다가 오래 굽기 때문에 장어 덮밥이 좀 나올 때까지 시간이 오래 걸려요 그게 장점이자 단점 그래서 이렇게 콩을 까면서 기다리고 있습니다 사시미는 벌써 다 먹어버렸어요 눈 녹듯이 사라져 참치는 그 입에 넣으면 눈 녹듯이 사라지지 않아요 근데 많은 일식들의 식감이 약간 그렇게 눈 녹듯이 사라지는 그런 식감을 일본인들이 좀 좋아하는 것 같아 장어 덮밥도 먹으면 약간 녹아내리는 그런 맛이 나거든요 신기해 요렇게 장어 덮밥이 나왔습니다 우와 우와 영롱하다 영롱해 우와 빛깔 보이세요? 빛깔 죽인다 진짜 장국도 짠 맛있을 것 같아요 와 진짜 맛있어 보인다 진짜 와, 일단 먹어볼게요 장어가 좀 아까우니까 이만큼 집어서 어 너무 많아 이만큼 집어서 우와 많다 팔뚝 아 너무 무겁다 아 맛있어 아이 와중에 맛있네 음음 음. 
와 여러분이 장어덮밥이 진짜 여기 사람들 보면 다 장어덮밥을 시켜요 여기는 장어덮밥집이야 진짜 장어가 어떠냐면 장어 외에 싸구려 먹으면 푸석푸석하게 갈라지는 맛이 있잖아요 좀 그런 맛이 아예 상상이 안돼 장어 맛이 음? 이게 장어가 입에 넣는 순간 양념도 일단 기가 막히고 중요한 거는 장어 먹을 때 장가시가 있잖아요 장가시가 안 느껴지는 건 아니에요 안 느껴지는 건 아닌데 장가시가 진짜 녹아버리는 것처럼 없어지는 것처럼 장가시가 목에 안 걸려요 진짜 희한하다 여기 진짜 부드럽게 샤샤샤샥 이렇게 녹아내리는 맛이에요 <웃음> 그리고 먹을 때마다 깊은 숯불 맛이 나고 어 맛있어 어 맛있다 진짜 맛있다 만약에 호치민을 왔는데 일본 음식이 먹고 싶다 그랬을 땐 확실한 이 장어덮밥을 먹으러 와보시는 것도 좋을 것 같아요 진짜 보증선다 이거 진짜 그리고 여행하면서 여독이 막 쌓이잖아요 근데 장어덮밥 먹고 그 전에도 먹고 나서 푹 자고 하니까 약간 몸보신도 되고 그리고 베트남 음식 못 드시는 분들도 있잖아요 그런 분들 여기 와서 드셔보시면 좋을 것 같아요 왜 여행이라는 게 하다가 일정이 많이 지나서 돌아갈 귀국할 때가 다가오면 사람이 좀 마음이 좀 급해지는 것도 있고 한 가지 먹었으면 은 여러 가지 먹어보고 싶잖아요 어딜 갔을 때 근데 여기는 두번 들려도 아, 구초이스라고 생각이 드는 그런 집입니다 호치민의 맛집이 진짜 많이 있다고 제가 많이 추천을 엄청 많이 받아놨는데 여기는 두세 번을 와도 좋은 맛집 아 지금 장어덮밥 다 먹었는데요 왜 우리나라 식당들 가보면 정이 엄청 넘치잖아요 막 반찬도 엄청 여러 개 깔려있고 그리고 그잘 깔려진 반찬을 다 먹으면 거의 당연스럽게 리필을 해주시고 막 이러잖아요 눈치 볼 때도 있지만 우리는 그래도 그 많은 반찬을 기본으로 주고 그런 게 있잖아요 한국인의 정이라는 게 있잖아요 근데 제가 일본 식당이든 어느 나라 식당이든 외국에 있는 식당을 가보면 그런 정이 약간 부족한 것 같아요 <웃음> 그리고 이렇게 나오는 스키다시가 같은 거는 뭐더 달라고 할수 있겠지만 더 달라고 하기도 눈치 보이고 그리고 추가금이 나오는 경우도 있잖아요 그래서 한국인은 저로서는 어느 나라를 가든 물을 시키면 우리나라는 물을 시키면 물도 공짜고 반찬도 공짜잖아요 근데 대부분의 나라들은 다 차지를 받잖아요 그 역시 우리나라 인심이 인심 하나만큼은 짱인 것 같습니다 암튼 짠다 먹었어요 진짜 다 먹었다 <웃음> 이만큼 맛있습니다 꼭 와보셨으면 좋겠고요 이렇게 장어덮밥 잘 먹고 나가보 보도록 하겠습니다. 어, 나와 보니까 지금 나와 보니까 제사를 지내고 있네요. 작은 제사를. 이렇게 맛있게 장어 덮밥을 먹고 나와 봤고요. 그럼 오늘 영상은 여기까지 하고 다음 영상에서 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 아, 그리고 장어 덮밥이 얼마였는지는 제가 자막에 써 놓도록 하겠습니다. 그럼 해피 해피 행컵 라이. 씨유. 여기 시장인데 되게 생동감 있어 보여요. 엄청 재료도 싱싱해 보이고. 헬로. 헬로. 어. 헬로. <웃음> 베트남 과일은 얼마나 맛있는지 한번 먹어봐야겠습니다. 에너지가 뿜뿜이야. 이게 뭐야? 와, 야 시장이야? 어, 이거 봐. 나 어릴 때나 보던 그런 장난감들이야. 나 어릴 때는 저런 거막 50원에 팔고 그랬던 것 같은데. 여기 찬빈 같은 디테일도 있고. 한국 말로 완벽 장식품이라 써 있다. 근데 한국에서 만든 게 아닌 것 같아. 한국 거 아닌데 한국. 인척하는 그런 느낌이야 이것도 너무 귀여워 베트남 모자가 있나? 마음에 드는데? 네? 그래? 아 이거 쓰는 거 아닌가 보지? 따히의 <웃음> 디어스트릿이라고 왔는데 너무너무 화려하고 너무 예뻐 Hi! Later! Later! Yeah! yeah. yeah. 
뜻이래요. 캡틴, 헬로. 지금 아무도 없거든요? 카카오톡도 안 되고 아무것도 안 터져 다시 만나요. Happy p i c k and fly. See you.